il, y a, il faut distinguer les anachronismes et les anachorismes. J'avais proposé euh, cette distinction entre chorème et chronème. Les anachronismes, c'est quand on se trompe dans le temps. Les anachorismes, c'est quand on se trompe dans le champ. Et par exemple, le fait d'appliquer à l'astrologie des processus qui sont propres à d'autres disciplines, ça peut être ce que j'appellerais donc un anachorisme. Donc choros en grec qui veut dire espace, qui a d'ailleurs donné la chorographie, c'est-à-dire le nom de la géographie sacrée. Par exemple, c'est intéressant de se demander si les médecins ne risquent pas d'avoir une vision déformée de l'astrologie, du fait justement d'un anachorisme. Parce que je comprends très bien que le, la médecine a, 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 puisse progresser, que l'on n'a pas soigné les gens aujourd'hui comme on les soignait hier. Mais en est-il de même pour l'astrologie Je comprends très bien que l'on puisse imaginer que demain, les neurosciences permettraient éventuellement de mieux comprendre comment nous réagissons aux signaux célestes. Ce serait un appui considérable pour l'astrologie de montrer que notre fonctionnement cérébral varie selon une certaine forme de cyclicité liée par exemple à la conjonction de Saturne avec une étoile fixe, pour prendre un exemple qui m'est cher, mais on peut en imaginer d'autres. En ce qui concerne les explications, on peut effectivement parler de progrès. En ce qui concerne le contenu même de l'astrologie, je pense que c'est une erreur, notamment de vouloir y intégrer les planètes transsaturniennes. Donc, distinguons entre les processus explicatifs qui peuvent évoluer, que ce soit dans les sciences exactes ou dans les sciences humaines d'ailleurs, parce qu'effectivement, les recherches anthropologiques ou biologiques peuvent permettre de mieux comprendre certaines choses. Par exemple, les travaux de Gauquelin pourraient éventuellement être éclairés par certaines recherches neuroscientifiques des, des décennies pro, qui viennent. Donc, il faut distinguer entre les processus explicatifs qui peuvent évoluer et les processus liés au fonctionnement même de l'astrologie qui ne peuvent pas évoluer, même si l'explication de ces processus, elle, peut évoluer. Alors, et on peut aussi, évidemment, dire, et ce serait à mon avis une erreur, que euh, les applications de l'astrologie puissent évoluer. Par exemple, la psychanalyse, qui était inconnue euh, jusqu'au XXe siècle environ, euh, d'après Barbeau, pourrait être... Euh, appréhendé par certains modèles astrologiques, notamment par le thème astral. Bon, effectivement, euh, bon. moi, je suis extrêmement sceptique à ce sujet. Je pense que l'astrologie a vocation à étudier des phénomènes constants, c'est-à-dire qui ont toujours existé, qui, qui sous-tendent tous les fonctionnements sociaux depuis des millénaires. Par conséquent, les découvertes d'ordre psychologique ou psychanalytique me paraissent extérieures à l'astrologie. Et donc, encore une fois, nous tomberions dans un anachorisme. Par ailleurs, il faut distinguer entre les disciplines qui sont vouées à expliquer, à décrire plutôt le monde, et les disciplines qui visent à... Euh, quelque forme de thérapie. Et là, évidemment, euh, la thérapie peut évoluer, notamment quand il s'agit d'interventions euh, 
au niveau euh, chirurgical. Là encore, on, on rencontre le problème des médecins qui sont évidemment marqués par cette idée que la thérapie puisse évoluer. Mais la question est de savoir si l'astrologie a une quelconque vocation thérapeutique. Moi, je pense qu'elle a une vocation palliative éventuellement, c'est-à-dire qu'elle peut aider les gens à mieux comprendre leur situation. Elle a une vocation normative parce qu'elle permet aussi de déterminer justement ce qui est normal et ce qui est pathologique. Mais à la différence de la médecine, elle n'a aucune vocation thérapeutique, ni sur le plan psychothérapeutique, ni sur le plan euh, pathologique. Voyez-vous donc à quel point des personnes comme Franck Nguyen, par exemple, qui sont des formations médicales, peuvent commettre certains contresens de type anachorémique ou anachromique quand ils abordent, quand ils réfléchissent sur la question de l'astrologie. De la même façon, une erreur appréciation grave serait de vouloir que l'astrologie s'explique par une meilleure connaissance de l'univers. Je ne pense pas que ce soit du tout le problème. L'astrologie n'est pas née, n'est pas fonction de l'univers, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle utilise bien sûr certains éléments célestes, Bien entendu, à la façon des arts plastiques qui utilisent certains matériaux extérieurs à l'homme, à la différence de la musique qui est au départ un art qui doit se servir d'abord des organes intérieurs de l'homme et non pas des instruments extérieurs. C'est un débat esthétique que je laisse de côté pour l'instant. Mais euh, non, euh, l'astrologie n'a rien à voir avec la nature, c'est plutôt une anti-nature comme le sont les arts plastiques qui reproduisent à leur façon euh, le monde, mais de façon complètement euh, transformée, transfigurée, transcendée peut-être même. Donc là encore, il ne faut pas attendre de l'astrologie, il ne faut, faut pas que l'astrologie attende que la meilleure connaissance de la cosmo, que, la, que de l'astrophysique, ou je ne sais pas quoi, puisse améliorer notre connaissance de l'astrologie. Car la connaissance de l'astrologie, la, la nature, l'essence, l'ontologie de l'astrologie, est bel et bien fixée dans un passé ancien. Et euh, ce sont des choix que certaines sociétés ont fait, ont fait il y a très longtemps. Tout comme elles ont fait des choix dans le, la formation des langues, par exemple, dans la construction des bâtiments, etc., de l'architecture qui est aussi un art plastique. Donc, euh, vouloir, comme Franck Nguyen, d'après ce que j'ai pu comprendre, expliquer l'astrologie au moyen de réflexions sur l'atome la, sur ou sur la nature me paraît tout à fait anachronique parce que l'astrologie euh, est, est pavlovienne en quelque sorte qu'elle détermine des, des choses. La société confie, confère des, même pas des significations, mais une rythmicité à, à une configuration astrale, très peu nombreuse d'ailleurs, à mon avis, et certainement beaucoup moins nombreuse que ce qui est dit dans le système solaire, y compris si on s'en si tient même au sol septenaire, et encore moins si on s'en tient à, à des planètes astéroïdes ou transsaturnienne, qui à mon avis totalement, alors, totalement anachronique et anachromique. Donc effectivement, l'astrologie n'a rien à voir avec la nature. Si ce n'est qu'elle lui emprunte, c'est-à-dire qu'elle instrumentalise la nature, elle instrumentalise les planètes pour leur faire, pour s'en servir comme signaux, mais en aucune façon, en quelque sorte, aucune influence en elle-même. Si nous sommes sensibles à certaines configurations astrales, 
ce n'est pas parce que les planètes nous envoient des signaux qui leur seraient propres, mais uniquement parce que les planètes sont visibles et qu'elles ont une visibilité et que dans leur conjonction, leur configuration avec d'autres astres, notamment les étoiles, elles ont une visibilité et que nous sommes programmés, en tout cas certaines d'entre nous, notamment les femmes, sont programmés à réagir à cette visibilité. Visibilité qui veut dire justement qu'on peut très bien combiner les planètes et les étoiles, puisque c'est de l'ordre de la visibilité et que ce n'est pas de l'ordre de la science astronomique ou de la science astrophysique. Donc euh, je crois que l'astrologie souffre beaucoup de certains décalages épistémologiques, comme par exemple, j'en ai parlé récemment, de croire que l'astrologie a quoi que ce soit à faire avec l'histoire. Bien sûr, il peut y avoir une histoire de l'astrologie, mais c'est un autre problème. Mais que l'astrologie permette de comprendre l'histoire de l'humanité, euh, ça me paraît très difficile, parce que même si les modèles sont valables en astrologie, la façon dont ils seront euh, traités, vécus, euh, mis en pratique à telle et telle époque, dans tel et tel contexte, est totalement imprévisible. Donc euh, l'histoire est une discipline qui est imprévisible et qui peut, en revanche, essayer de comprendre ce qui s'est fait. C'est pour ça que je ne trouve pas idiot que l'astrologie soit plutôt dans la postériori que dans la priori. Dans la postériori, effectivement, elle peut essayer d'expliquer certaines choses, mais à mon avis, là encore, il faut être extrêmement prudent parce que le modèle astrologique n'est pas capable, à mon avis, de rendre compte de particularités, de spécificités de telle et telle situation, de tel et tel événement. Elle pourrait éventuellement donner une certaine forme d'explication, un certain niveau assez général, peut-être établir une certaine forme de cyclicité, de chronologie euh, qui serait très détaillée. Ben, je, je crois qu'on veut qu'on qu me comprenne bien. Euh, je ne suis pas du tout en train de contester la capacité de l'astrologie à prévoir. Je dis simplement que sa capacité à prévoir est extrêmement limitée dans la précision. Elle est plutôt quantitative que les qualitatives, la, la, la prévision de l'astrologie. Elle peut prévoir qu'une série d'événements d'un certain type pourra se produire à une certaine époque, une certaine typologie événementielle pourra se produire, et en aucune façon, elle ne pourra dire exactement comment ça va se terminer, comment ça va se conclure. Et je répondrai que l'astrologie euh, met en évidence des questionnements qui vont être posés à la société à une telle et telle époque, mais elle ne peut pas préjuger les différentes réponses à ces questionnements. Et puis je terminerai par une petite formule amusante au propos de la notion d'immobilier et de mobilier. J'ai appris aujourd'hui ce qu'on appelait mobilier, les meubles, parce que quand les gens se déplaçaient, ils emmenaient leurs meubles avec eux. Et que par exemple, dans la, à la cour, par exemple, eh bien, euh, euh, les meubles n'étaient pas installés une fois pour toutes, on les transportait d'un château à l'autre. Alors que les immeubles étaient quelque chose de fixe. Alors pourquoi je dis ça ben Vous l'avez bien compris, parce que c'est la dialectique entre les planètes qui sont des meubles, qui sont mobiles, et les étoiles qui sont fixes. Merci de votre attention.